。难怪刚刚没有求婚，原来是想给我惊喜。你下厨做的鱼，不然呢？这莫非就是心心相印、相濡以沫、百年好合鱼？错，这道菜的名字叫“相忘于江湖”。你什么意思？啊？我其实想跟你道个歉，上次在烤鱼店呢，你给我做的鱼我没有吃。这盘还给你的。有些人不是说不好这口了吗？哪有不爱吃鱼的猫啊？哪有不爱咕咕地的小薄荷？这鱼卖相还不错，不知道是不是徒有其表啊？那你试试看、啊。为了求婚还专门学习厨艺，算他有点诚意。你们女人是不是都这样？我怎么了？好吧，那我就满足你。嗯今日好热呀、啊，可真热！今天怎么这么热呢？哎，你热吗？嗯，你不热，我可热。你摸摸我，哎，真的好热呀，太热。真的发烧了。你。我们走吧。我休让你死定了！别动！这家伙今天怎么这么沉得住气？这孔明灯也放了，鱼也吃了，怎么迟迟不见动静？嗯，你不是怕水吗？本王子已经克服了这个不值一提的缺点了。你别以为今天你放了孔明灯，我做了顿饭，还带我划了船，就算补偿我。这我知道、啊。那难道他已经准备好了婚书？小薄荷，从今天开始呢？嗯这三颗魂珠就交给你了，你好好保管。就这，不然呢？这么贪，蓝魂珠明天能给你？我说的是魂珠，不是魂珠。你忘了？你已经嫁给我两次了。不，我还要那个。哪个？这个。嗯。其实。
，这段时间我一直都想问你，我不在的时候你过得好不好？但是，我又很害怕，你回答的是不好，而我却无能为力。嗯。现在呢，我要的奖励是这样。原来只有你能够让我莫名的心动，别问我为什么，其实真的不懂。原来只有你能够让我陪在你左右，我们不好了，不好了，小波他不见了。<笑>史密香，屏住呼吸。罗峰，罗峰，罗峰。我，我突然进入房间的时候，闻到了一股异香，就感觉头晕目眩。晕倒之前，我看到了二老爷。二老爷抱走了小薄荷。禀二少爷，小厮发现招财死在二老爷的院子里，边上还有这封信。莫修然，若是想救你的女人，便用你自己的性命来换。明日申时，让莫雨季带着完整的蓝魂珠来一善堂交换。属虎，你要是敢动小薄荷一根汗毛，我一定将你碎尸万段。你要的东西我已经带了，不过。得先把小薄荷放了。你就不能对乔子之温柔一点吗？你以为还能跟我讲条件吗？你先住手你竟然还活着，叔胡，你眼力劲越发差。可叔胡就算得到了魂珠，也未必会放了小薄荷。你这样不就白白牺牲了吗？子墨兄精于石雕，对魂珠颇有研究，不如我们以假乱真，在绝对实力面前，所有的伎俩都毫无意义。小薄荷，过来，我姐姐，我姐姐。王子殿下解除契约后，实力大不如前，你快和王子殿下重新缔结契约。不要啊！不要啊
。你没有这样，伤得了我？长毛，嗯，你离我近一点。好。你我的校园就像奇迹，这夜晚。来结局集，成吗？七月结束了，你不会为我而死了，傻瓜。有我在这里，我是不会让你死的。成吗？你救我太多次了，这次。帮我守护你。每一天默默许下的约定。我爱你，好爱，好爱。卡顿·寻常的情缘得来不易。拥有守护着你地老天荒的命运，若有真爱的情深埋我们的心底，这一吻就已经确定。但是宠物就是一定要救主人的。小薄荷姐姐已经做了快一年的薄荷蜜，要唤醒这只猫。你们确定要唤醒的不是薄荷姐姐的脑子吗？小丫头有功夫在这里扯闲篇，不如去帮我给小薄荷熬汤。
你谁啊？嗯，你失忆了。没关系，嗯，只要你记住，我以后就是你的主人，我叫小薄荷，以后你就是我的猫了。我去拿点薄荷蜜，你肯定能想起来了。本王子刚大病初愈。就只给我吃薄荷蜜呀、啊！谁让你睡这么久？谁让你装失忆？谁让你抛下我？傻瓜，我怎么忍心抛下你？嗯。又来这套，我可不会轻易签字的。无所谓喽，你自己想好，反正这是我给你的最后一次机会，签不签随你。不签，有本事你把我推下去。依我不敢、啊。真敢推我！我这叫推啊！干嘛？你又想占我便宜啊？该做的事情一定要做的。切，色猫！色猫怎么了？你你不要再靠近我了！我靠近你怎么了？我有权利拒绝。哎，你别动，帮我拿一下。你这个眼睛呢？现在只装得下我，怎么办、啊？怎么办？我亲到你了。只是这样，可不行。那你还要怎样？